വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബീച്ചിലേക്കാണ് വന്നത് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കുട്ടികളൊക്കെ ഏറ്റിയൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പാർക്കാണ് നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ നിന്ന് വടക്ക് ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ബ്ലിസ് പാർക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ ബട്ട്റോഡ് ബീച്ചിലാണ് ഇതിപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പാർക്കാണ് നമുക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടികളായിട്ടും ഫ്രീ ആയിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പാർക്കാണ് കാരണം ഇവിടെ ടിക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരുപാട് റേഡുകളുണ്ട് നമുക്ക് കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരുപാട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റിയതും അതുപോലെ തന്നെ കപ്പിൾസിനൊക്കെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഒരു പാർക്കാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഏരിയ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇതുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ള വെള്ളമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതാണ് റൗണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇട്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് എന്നൊക്കെ എഴുതിയ ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും കാരണം ഞങ്ങൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നമ്മൾ ബീച്ചിൽ എപ്പോഴും ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്കല്ല പോലെ അപ്പം നമ്മൾ ബ്ലിസ് പാർക്ക് നമ്മളെ ബട്ട്റോഡ് ബീച്ചിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുറേ പണികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ട് കേട്ടോ ആ ഭാഗത്ത് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു സൈഡിലൊക്കെ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബീച്ച് കാണാൻ പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാനും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാത്തൊരു ഏരിയ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ബ്ലിസ് പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും വരാറ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള ആ ഒരു ഏരിയക്കല്ലേ ഇത് അത്ര തന്നെ എല്ലാവരെയും കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇത് ബീച്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുൻഭാഗത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ കിലോമീറ്റർ അപ്പുറമാണ് ഈ ഒരു ബീച്ച് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഏരിയകളുണ്ട് നമുക്ക് ബീച്ചിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അധികം നമ്മൾ ബീ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്നും ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നല്ല സുഖമായിട്ട് അത്ര ആളുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പാർക്കത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ബീച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്നാൽ സൂ സൂര്യ അസ്തമയമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു പാർക്കാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സ്പോട്ടാണ് പിന്നെ കുട്ടികൾക്കല്ല വലിയവർക്കുള്ള റേഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഇരിപ്പിടങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സൈഡിലുണ്ട് ഒരുപാട് ഏരിയകളുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഭയങ്കര പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബീച്ചിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഉപ്പിലിട്ട ഐറ്റംസ് ഐശ്വര്യ അങ്ങനത്തെ സെക്ഷനൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു പാർക്കിൽ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് കുറേ പേര് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി വന്നതായിരിക്കും കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാത്തൊരു പാർക്കാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരുവിധം ആൾക്കാർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർക്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കുണ്ടാവും കാരണം കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം നല്ല റൈഡ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബ്ലിസ് പാർക്കിൽ വരുന്നത് ഇത് നമ്മളെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് ബട്ട് റോഡ് റോഡിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലിസ് പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ അടിച്ച് വന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾക്കും കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഗൂഗിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോകുന്ന സ്പോട്ട് ജസ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് എത്തിക്കുമല്ലോ അപ്പം അതായിരിക്കും നമുക്ക് എവിടെയും പോകാം അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളും അങ്ങനെ ലൊക്കേഷനൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കുട്ടികൾ എൻജോയ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാം സൂര്
നമ്മൾ പഴയ ബട്ടർ റോഡ് പാർക്ക് ആയിരുന്നു ഇപ്പം നവീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബ്ലിസ് പാർക്കാക്കി മാറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരുപാട് റെയ്ഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും ആളുകൾ കാരണം നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പാർക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു വരുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ ഈ ഒരു പാർക്ക് കാണാം കേട്ടോ റോട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇതും കാണാം ബീച്ചിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നല്ല സമാധാനത്തിലൊക്കെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഏരിയയാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് കപ്പിൾസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സെക് ഏരിയയിൽ കാരണം ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് കാരണം നമ്മൾ മറ്റേ ബീച്ചിലൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് അവിടെയൊക്കെ നല്ല ജനങ്ങളല്ലേ ഇവിടെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കാൻ പോലും ഉള്ള സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്കൊരു ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാം ഒരുപാട് ഏരിയകളുണ്ട് പിന്നെ മരക്കൊമ്പുകളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു പാർക്കിൽ വന്നാൽ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്കിഷ്ടമായി നല്ല ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് കണ്ട ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാനും നമുക്ക് സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സെറ്റാണ് ഒരുപാട് ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
സ്കേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് കളിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കുറേ ഇവിടുത്തെ ബട്ടറോഡ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇനി ഒരുപാട് ക്രിസ്മസ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈലൈറ്റിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗോകുലോ മാളിലൊക്കെ പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്ന് മണി ആ ഒരു ടൈമിലാണ് കേട്ടോ അവിടെ എത്തിയത് അപ്പോൾ രണ്ടര മൂന്ന് മണി ആ ഒരു ടൈം അത് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു വെയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത്രയ്ക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ഒരു ബീച്ചിൻ്റെ ഭംഗി കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും നല്ലൊരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ബീച്ചാണ് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റൊക്കെ പോകണം അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് കുറേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ബീച്ചിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഫൺ സിറ്റി എന്നിട്ടുള്ളൊരു പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അസൂനൊന്ന് കേട്ടതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഇരുപത് രൂപ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണ്ട പിന്നെ അതിന് ശേഷം അവിടെ ഓരോ റൈഡിലേക്ക് ഓരോ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് അടക്കേണ്ടത് ഇവിടെ വാട്ടർ തീം പാർക്കാണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തത് കൂടുതലായിട്ട് അപ്പോൾ അസൂന് ഏതിലെങ്കിലുമൊക്കെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനെ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ നമുക്ക് വലിയ ർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെയ്ഡുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളോട് നമുക്കൊന്ന് കാണാം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ റെയ്ഡുകളാണ് ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഡാൻസൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയുള്ള സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പാട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒരു ഡ്രസ്സും ഒരു കർച്ചീഫൊക്കെ കരുതിയാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർക്കിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കുന്ന ഏരിയകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് അപ്പം മോന് ഞാൻ അതൊന്നും എടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവനെ അതിലൊന്നും ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് വെള്ളം ഇല്ലാത്തതിൽ മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇവൻ ഇട്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് റൈഡുകൾ ഉണ്ട് ഇട്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും ഓരോ പ്രൈസാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവൻ കളിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് റൈഡിലൂടി അൻപത് രൂപയാണ് കേട്ടോ ടിക്കറ്റ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ വലിയവര സെക്ഷനാണ് അവിടെ അതൊന്നും കുട്ടികൾ തല്ല
ഒരു പാർക്ക് ഇത്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് മാൾക്കാണ് പോയത് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഒരു നെസ്റ്റോന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തത് എന്തായാലും താഴെ പോയിട്ട് കാണുക അടിപൊളി ഓഫേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ നെസ്റ്റോ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റ് മാളിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഗോകുലൻ മാളിലുണ്ട് രണ്ടോടത്തും അടിപൊളി അടിപൊളി ഓഫേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടത്തെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ അവിടെ കഴി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫുഡിനായിക്കോട്ടെ അടിപൊളി ഓഫേഴ്സ് ആണ് ഓരോ മിനിറ്റിലാണ് ഓഫേഴ്സ് അവർ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലത്തും പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇപ്പോഴാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാളിലൊക്കെ കാരണം ഇവിടെ മാക്സിലും അത്യാവശ്യം നല്ല ഓഫേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് ടീഷർട്ടൊക്കെ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് മുതൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ടീഷർട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ മോനും കുറച്ച് എനിക്കും കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റൊക്കെ ഇവിടെ മാക്സിൽ നിന്ന് എടുക്കേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ മാക്സിലേക്ക് കയറി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കളക്ഷനൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ബാഗ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപ പ്രൈസ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ബില്ലിങ്ങിൻ്റെ ടൈമിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഇതൊരു എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന് മനസ്സിലായി കാരണം ബാക്ക് ഭാഗം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള തീരെ ലെങ്ത്ത് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാനത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ തീരെ ലെങ്ത്ത് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് കൈ മര്യാദയ്ക്ക് കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനത് എടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാ ബാക്ക് ബാഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഉള്ള കുറച്ച് ഓഫേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് അസൂൻ ഉള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കളക്ഷനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാക്സിലും വന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക മാക്സിലെല്ലാം നമ്മൾ ഹൈലൈറ്റിലും എല്ലാ മാളിലും ഇപ്പോൾ നല്ല ഓഫേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ബ്രാൻഡിലും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടൈം വേണം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പറ്റിയ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമാണ് മുകളിലുള്ള ഫുഡ് കോർട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ പിസ്സയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നൊന്ന് വെറൈറ്റി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മസാല ദോശയാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അതിൽ ചീസ് ആയിട്ടുള്ള മസാല ദോശ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല എന്താ പറയുക ബട്ടർ ആയിട്ടുള്ള മസാല ദോശയൊക്കെ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത് പക്ഷേ നല്ല പ്രൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കഴിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ആ സാധാ ഒരു മസാല ദോശമ്മേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ബട്ടറൊക്കെ വലിയ ഫ്ലേവറും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രൈസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് കഴിക്കാത്തൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കഴിച്ച് അപ്പം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഗോകുലും മാൾക്കാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളി ഓഫേഴ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു കീച്ചേര് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടപ്പോൾ ആ ഒരു കീച്ചേനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനാണ് നമ്മളെ ലിപ്സ്റ്റിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഈ ഒരു ഗോകുലം മാളത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളോടി കാണാം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ചെരുപ്സൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഓരോന്നും നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഉണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയും കാണാത്ത വെറൈറ്റി കിട്ടണേ നമുക്ക് മാളിൽ തന്നെ വരുന്ന
നല്ലൊരു ക്യൂട്ടായിട്ട് തോന്നിപ്പോൾ ഇതെടുത്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് രൂപ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ് തന്നെ പറയാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അപ്പോൾ ഈയൊരു കീച്ചേൻ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും വരാം അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്രിസ്മസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു പാർക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മാളിലൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കില്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യും ആ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണേ അപ്പം നമ്മൾ ഗൂഗിളും മാളിലൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ വെൽക്കം ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ക്രിസ്മസിൻ്റെ വെൽക്കം ചെയ്യാനുള്ളതും എല്ലാ എല്ലാ മാളിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന എല്ലാ എൻജോയ്മെൻറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയത് വൈകി ഒരു നല്ല ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ 